আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شماني تدر شكس رتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر يا ابن رشب أي بالو أتشن আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সমীপে প্রোগ্রামের শুরুতেই কায়মন বাক্যে মোনাজাত করছি আল্লাহ তালা যেন ওই মোনাজাত কবুল করেন যে এই প্রোগ্রামকে যেন আল্লাহ তালা কবুল করে নেন আল্লাহ তালা যেন গ্রহণ করে নেন আল্লাহ তালা ইখলাস এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামকে অব্যাহত রাখার তফিক যেন আমাদেরকে দান করেন শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টি যেন কাম্য হয় আল্লাহ তালা যেন কবুল করেন এই প্রোগ্রামটি আসলে আপনাদের সুন্দর সুন্দর কল বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে সাজানো হয়ে থাকে তো আপনারা যদি ভালো জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব জীবন জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে এই প্রোগ্রামের অংশে পরিণত হন ইনশাআল্লাহ তালা নিজেরাও সওয়াব পাবেন অন্যরাও উপকৃত হবে এর সওয়াব আপনারা অর্জন করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দান করেন আপনাদের কল এবং প্রশ্নগুলো শোনার আগে আমি কিছু কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি এরই অংশ হিসাবে আজকে আমি জনাবে নবী করিম সরবর আলম হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবনের একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই কত দিক রয়েছে প্রত্যেক দিকে এত সুন্দর যে প্রত্যেকটা অংশই মনে চায় কেউ যেন লুফে নেয় এর চেয়ে সুন্দর এর চেয়ে উন্নত এর চেয়ে আকর্ষণীয় এর চেয়ে সাফল্যের নিশ্চয়তা দানকারী জীবন ব্যবস্থার হতেই পারে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এত সুন্দর জীবন আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জীবন আমাদের জন্য উত্তম নমুনা ছিল ঘরোয়া জীবনে পারিবারিক জীবনে ঘরের বেথরের লাইফে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম কেমন ছিলেন এই বিষয়টি আমাদের জানার প্রয়োজন জানতে হবে আমাদেরকে জানার প্রয়োজন তোমাদের জন্য রয়েছে রসুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তো ঘরোয়া জীবনেও আল্লাহর নবী আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আল্লাহ আকবর সাহাবিদের মধ্যে দুইজন সাহাবি বিশেষত ছিলেন একজন হজরত উসমান বিন মজউন রদি আল্লাহ উসমান বিন আফফান নন হজরত উসমান বিন মজউন রদি আল্লাহ তাল আনহু আর হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রদি আল্লাহ আনহু ওনাদের দোনজনের অন্তরে একটা প্রশ্ন জাগলো যে ঘরের ভেতরে নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কেমন কেমন করে সময় কাটান ওনাদের ধারণা ছিল যে নবীজি তো আবাদত বন্দেগিতে মগ্ন থাকবেন তাহাজুদে মগ্ন থাকবেন দোয়াজ গিরাজগারের মধ্যে মগ্ন থাকবেন এগুলো আমরা যখন জানতে পারবো তখন আমরাও গিয়ে ঘরে এইরকমই আবাদত বন্দেগি করব আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যুগসূত্র তাল্লুক আরও বেশি মজবুতভাবে আমরা কায়েম করব সুহানুল্লাহ এরকমের একটা ধারণা ওনাদের অন্তরে ছিল তো হজরত উসমান বিন মজউন রজি আল্লাহ আনহু এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রজি আল্লাহ আনহু একটি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ঘরোয়া জীবনকে জানবার চেষ্টায় ওনারা অবতীর্ণ হলেন এক একজন করে আজওয়াজ মুতাহারাত যারা ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সহধর্মিনী তাঁর স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মুমিনিন যারা ছিলেন তাদের ঘরে গিয়ে নখ করলেন পরিচয় দিলেন পরিচয় দিয়ে বললেন আমরা আল্লাহর নবীর ঘরোয়া জীবন পারিবারিক জীবন বেথরের জীবন সম্পর্কে একটু জানতে চাই কেমন ভাবে তিনি সময় অতিবাহিত করেন তো আজবাজি মোতাহারাত একের পর এক সবাই এক ধরনেরই রিপোর্ট দিলেন যে একজন সাধারণ মানুষের জীবন যেভাবে অতিবাহিত হয় ঘরের ভেতরে তার চেয়ে কোনো ভিন্ন জীবন আল্লাহর নবীর ছিল না হয়তো তোমরা মনে করতে পারো উনি ঘরে এসে মনে হয় আবাদত বন্দেগিতে নিমজ্জিত হয়ে যান নিমগ্ন হয়ে পড়েন আর দুনিয়ার কোনো খবর যেন না থাকে না কারণ সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন্নবীন 
আল্লাহর সঙ্গে সব সময় যার তাল্লুক মোহাব্বত এবং সব সময় আল্লাহর সঙ্গে যার রিশতা তিনি তো মনে হয় ঘরে যখন আসবেন তিনি মুসল্লা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন তাহার যদি নিমগ্ন থাকবেন নামাজে বন্দেগিতে আবাদতে দোয়া মুনাজাতে হয়তো মগ্ন থাকবেন ওই সাহাবাই কারাম মনে করলেন যে আমরাও ঘরে গিয়ে এরকমই করব কিন্তু আজমাজ মুতাহারা নবীজির স্ত্রীগণ যে রিপোর্ট দিলেন সে রিপোর্ট এর বিলকুল উল্টো ওনারা বললেন যে জুতা সেলাইয়ের যখন প্রয়োজন হয় নবীজি জুতা সেলাই করেন ঘরের যত কাজ কাম আছে যত কর্মসম্পাদন ঘরের ভেতরে করতে হয় যত ধরনের ছোট বড় কাজ করতে হয় সবগুলো কাজে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিয়মিত সহযোগিতা করেন রান্না বান্নার কাজে কোনো বাজার বাজার নিয়ে আসার প্রয়োজন বাজার নিয়ে আসেন বাজার কাউকে নিয়ে বাজারে কোনো কিছু অর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন তো অর্ডার দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসেন ঝাড়ু দেওয়ার দরকার ঝাড়ু দেন দুধ দহন করার প্রয়োজন দুধ দহন করেন সেলাইয়ের কাজ করেন কাপড় সেলাইয়ের কাজ করেন জুতা সেলাইয়ের কাজ করেন রান্না বান্নার কাজে সহযোগিতা করেন বিছানা ঠিক করার কাজে সহযোগিতা করেন যত ধরনের কাজ ঘরের ভেতরে হতে পারে প্রত্যেকটা কাজে হাসি ফুর্তিও করেন হাসি ফুর্তি করেন গল্প আলাপ আলাপ আলাপচারিতায় নিমগ্ন থাকেন একেবারে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করেন সুভান আল্লাহ শুধু যে আবাদত বন্দেগের মধ্যেই নিমগ্ন এমন কথা নয় হ্যাঁ রাতের শেষভাগে একটা অংশ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিয়মিত আবাদত বন্দেগি করেছেন এবং বলেছেন সল্লুফি বুয়ুদিকুম বলা তা জালুহা কবুরান ওকে মকালান নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তোমরা ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ো নিজেও নামাজ পড়তেন ঘরের ভেতরে ফার্জ মসজিদে পড়তেন ঘরে এসে তিনি সুন্নত আদায় করতেন নফল আদায় করতেন আর রাতের শেষভাগে তাহাজুদের নামাজ বিশেষত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি আদায় করতেন ধরেন রাত যদি ছয় ঘন্টার হতো ফর এক্সাম্পল তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম তিন ঘন্টা ঘুমালেন এরপরে উঠে যেতেন দুই ঘন্টা আবাদত করতেন এরপরে আরও এক ঘন্টা আরাম করতেন এরপরে ফজরের নামাজ পড়তেন এই ছিল তার একটা নিয়ম এই এই ছিল তার সিস্টেম অর্ধেক রাতের মধ্যে হতে আরও কিছু অংশ তিনি আবাদত করতেন কিছু অংশ আবার আরাম করতেন তো এই আবাদত বন্দেগিও ছিল কিন্তু গরু ও কাজ কামের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হজরত আয়সা সিদ্দিক আরতি আল্লাহ তারান হো একই রিপোর্ট যত স্ত্রীগণ ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলামের সবার পক্ষ থেকে একই ধরনের রিপোর্ট আসত ওই সাহাবায় গ্রাম ভাবলেন যে আল্লাহর নবীর ঘরোয়া জীবনে মানে ঘরের বেতরের লাইফে আমরা আবাদত বন্দেগির অংশটা তো মানে সারপ্রাইজ করে দেওয়ার মতো বেশি কিছু পেলাম না তো পরে আবার চিন্তা করলেন নবীজির ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলেন যে ওনার তো এগুলোর প্রয়োজনও নেই উনি তো নিষ্পাপ আল্লাহর মকাররাব নৈকট্য প্রাপ্ত আমাদের তো প্রয়োজন রয়েছে তো ওনারা একটা মিটিং করলেন সাহাবাই গ্রাম আর মিটিংয়ের মধ্যে একজনের সিদ্ধান্ত একজন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি সারা রাত জাগ্রত থেকে শুধু আবাদত করব আর একজন সিদ্ধান্ত নিলেন সারা জীবন প্রতিদিন আমি রোজা রাখবো আবাদত বন্দে একজন বললেন যে আমি তো বিয়েই করব না পারিবারিক জীবন আমার হবে না এইভাবে এক একজন এক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম যখন জানতে পারলেন যে আবাদত বন্দেগির জন্য বৈরাগ্য অবলম্বনের এই ধরনের পথ সাহাবাইক রাম যেন বেছে নিচ্ছেন আর এইভাবে পারিবারিক জীবন থেকে সামাজিক জীবন থেকে একটু দূরত্বে অবস্থান করে অধিক তাকোয়া অবলম্বনের একটা অন্বেষায় সাহাবাইক রাম এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সবাইকে ডেকে জমা করলেন এবং বললেন আমি শুনেছি জানতে পেরেছি তোমরা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে আবাদত বন্দেগি পুরো সময় পুরো রাত জাগ্রত থাকবে কেউ রোজা রাখবে কেউ বিয়ে করবে না এই যে অবস্থা তোমরা কি জানো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসলাম আল্লাহ তালাকে ভয় করি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকোয়া আল্লাহ তালা আমাকে দান করেছেন আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি তাকোয়ার গুণ আমার মধ্যে বেশি কিন্তু আমি ঘরের কাজ কামেও সামিল থাকি শরিক থাকি আমি বিয়ে সাদিও করি আমি এই কাজও করি রোজাও রাখি আবার আমি রোজা না রেখেও সময় অতিবাহিত করি সব দুনিয়াদারি কাজ আমি করি কিন্তু তোমাদের চেয়ে আমি তাক্কা বেশি এটা হলো আসল নিয়ম ওই সময় আল্লাহ নবী বলেছেন আর নিকাহ মিন সুন্নতি বিয়ে সাদি করা আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্নত ফমান রাহি বান সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্নত থেকে যে দূরত্বে অবস্থান করবে 
যে সরে যাবে আমার পথ বাতলে দেওয়া পথ অবলম্বন করবে না বৈরাগ্য অর্জন করবে আর সে মনে করবে সে এটা মনে হয় বেশি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করছে দুনিয়া থেকে আলাদা এবং পৃথক হয়ে যাবে সে আমি নবীর উম্মত হবে না সেইটা যেন মনে না করে যে এটা হলো কারেক্ট ওয়ে এটা কারেক্ট ওয়ে নয় আমি নবীর পথ হলো কারেক্ট ওয়ে যেখানে সব কিছু আছে সামাজিকতা আছে বৈবাহিক জীবন আছে পারিবারিক জীবন আছে দাম্পত্য জীবন আছে স্ত্রীর হক আছে ঘরের মধ্যে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যবস্থা আছে হাসি ফুর্তি যেখানে আছে দুনিয়াবি বিভিন্ন বিষয়ে একটা সময় কাটানো হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহা আল্লাহর নবীর স্ত্রী ছিলেন আবার নবীজির উম্মত ছিলেন তো উম্মত হিসাবে তো আল নবীর সম্মান মর্যাদা ওনার অন্তরে ছিল একটা কটুবাক্য ব্যয় করার একটা কথা বলারও কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আল্লাহ তালার স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধুরতার মধ্যে একটু টানা পূরণ হঠাৎ হঠাৎ যে হয় সেটাও আল্লাহ তালা রেখেছেন আর আল্লাহর নবী ওই নিচের স্টেজে এসে সাধারণ স্বামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে কোনো কোনো সময় অসন্তুষ্টি হয়ে গেছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহুকে ডাকেছেন এবং উনি এসে সমাধান করে দিয়েছেন সুমহান আল্লাহ কত বড় কথা এই ধরনের ঘটনাও ঘটেছে তো এইভাবে পারিবারিক জীবন আল্লাহ নবীর অতিবাহিত হয়েছে হজরত আনাস রদি আল্লাহ আনহু মদিনা মনোরায় যাওয়ার পর ওনার আম্মা এসে বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমার কাছে তো আর কিছু নেই আমার এই দশ বছরের সন্তান আমি আপনাকে আর কিছু তো নাই সন্তান দিয়ে গেলাম সে আপনার খেদমত করবে আল্লাহ আকবর হজরতে আয়সা হজরতে আনাস রদি আল্লাহ আনহু দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত খেদমত করেছেন যতদিন পর্দার বিধান আয়াত নাজিল হয়নি ঘরের ভেতরে আসা যাওয়াও ছিল পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পর সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে সতর্কভাবে আল্লাহ নবীর খেদমত করেছেন হজরতে আনাস রদি আল্লাহ আনহু ঘরের ভেতরের জীবন সম্পর্কে অবগত তিনি বলছেন যে আল্লাহর নবী কোনো মহিলার উপর একদিনও হাত উঠাননি কাউকে মারধর করেননি কাউকে মানে কোনো জিনিস হাত থেকে পড়ে গেলে যদি ওটা ভেঙে যায় গ্লাস ভেঙে গেছে প্লেট ভেঙে গেছে কাউকে ধমক দেননি এই কারণে ধমক দেননি কারো উপর হাত উঠাননি কোনো বাচ্চার উপর হাত উঠাননি কোনো বড়র উপর হাত উঠাননি এইভাবে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেছেন তো কাউকে এটা বলেননি কেন এটা করলে না কেন এটা করলে এই ছিল তার ঘরোয়া জীবন এবং ঘরের মধ্যে তিনি প্রতি রাত আমাদত করেছেন রমদানে বেশি বেশি করেছেন তো আর ঘরের হক আদায় করেছেন সাদা মাঠা সাধারণ জীবন অতিবাহিত করেছেন এইভাবে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন এই ব্যাপারে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু কলার অপেক্ষায় রয়েছেন কলার দের দিকে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যেমন সুদিত মাত্র আপনি জি আপনি স্টুডিও তো আপনার রাখো কা প্লিজ আপনার প্রশ্ন আচ্ছা হুজুর আমার তিনটা প্রশ্ন আছে দুটো আমার আম্মার একটা আমার আমার আম্মার হলো যে আবিন নামাজ পড়ন নামাজ বিবাদে এটা আবিন হইতা না নফল হইতা এক নম্বর দুই নম্বর ওজিফা আপনার পড়ন ও একটা ওজিফা আমি আছি মিসলান নম্বর যে রহান দাদা কে আল ফুরকান সফতা কি যেন বিশুদ্ধ আকি বিশুদ্ধ ওজিফা ভালোইব প্রমাণিত রয়েছে তফসিরের মধ্যেও আছে তথা জাফা জনুব হুম আনিল মবাজ এই যে আয়াত খানা কোরআন শরীফের মধ্যে রয়েছে এর অর্থ হলো মাগরিবের পরের নফল নামাজ এর বিশেষ কোন নাম যদিও রাখা হয়নি কিন্তু এর নাম পরবর্তীতে রাখা হয়েছে আউাবিনের নামাজ আউাব বলা হয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী তো আল্লাহর দিকে যারা রুজু করেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন আল্লাহর দিকে বেশি মনোযোগী হন তাঁদের নামাজ তো আল্লাহর প্রতি মনোযোগীদের নামাজ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নামাজ তো এটা যেহেতু এই সমস্ত নফল আবাদতের মাধ্যমে বা অতিরিক্ত নফল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় আল্লাহর দিকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে অধিক মনোযোগ দেয় সেই হিসাবে এই নাম চলে এসেছে বিশেষ কোনো নাম নয় বরং নফল নামাজ পড়া যায় তো নফল নামাজ হিসাবে পড়বেন 
আউাবিনের নফল নামাজ যদি বলেও ফেলেন তাতে কোনো আপত্তি নেই কারণ আউাবিনের নামাজ হলো ওই নামাজকে একটা বোঝার জন্য জানার জন্য এই নামটা রেখে দেয়া হয়েছে যে মাগরিবের পরে নফল নামাজ প্রমাণিত ফরজ এবং সুন্নতের পরে নফল নামাজ পড়া প্রমাণিত এই নফল নামাজ পড়ার এই না এটাকে একটা বোঝানোর জন্য আউাবিনের নাম রাখা হয়েছে তো এটা দ্বারা আপনি যে অর্থ নিচ্ছেন যে মাগরিবের পরের নফল নামাজ সেটাই জন্য ঠিক আছে ওই সময়ের নামাজটাকে বোঝানোর জন্য এই নামটা রেখে দেওয়া হয়েছে এই নাম রাখতে কোনো আপত্তি নেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি ঠিক আছে সুতরাং আউাবিনের নামাজ বলেন অথবা নফল নামাজ বলেন অথবা আউাবিনের নফল নামাজ পড়ছি বলেন সর্বাবস্থায় নিয়ত আপনার সঠিক হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটা বলছেন যে বিশুদ্ধ ওজিফা যদি বাস্তবেই বিশুদ্ধ হয় কোনো শরিয়া বিরোধী কোনো কালিমা না থাকে বা কোনো কোনো ওয়ার্ড মাঝে মধ্যে হঠাৎ একটা দুটো পাওয়া যায় একটা দুটো দোয়ার মধ্যে আমি এটা ভালো করে একদিন দেখে আপনাদেরকে যে বলবো সেই সুযোগটা আমার হয়নি তো দু একটা ওজিফার মধ্যে একটা দুটো শব্দ এমন পাওয়া যায় একটা দুটো শব্দ এমন পাওয়া যায় যেগুলো একটু বিতর্কিত বা অ্যাভয়েডযোগ্য অ্যাভয়েড করার যোগ্য আর না হয় বেশিরভাগ ঠিক আছে বা বিশেষত সোরাগুলো পড়তে কোনো আপত্তি নেই আর প্রমাণিত দোয়াগুলো পড়তেও আপত্তি নেই এমন কি মানুষের তৈরি কোনো বুজুর্গের তৈরি কোনো আল্লাহওয়ালার তৈরি করা বিশুদ্ধ দোয়া বা দরুদ শরীফের শব্দ বাক্য যদি হয় তবু পড়তে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি কোনো কোয়েশ্চন মার্ক হয়ে যায় কোথাও দুই একটি শব্দের মধ্যে শুধু ওই জায়গাটা অ্যাভয়েড করলেন আর দ্বিতীয় হলো দ্বিতীয় রাখাতে যদি তিনবার কুল হুল্লা পড়লেন এত বেশি নয় প্রথম রাখাতে আয়াতুল কুরসি দ্বিতীয় রাখাতে তিনবার কুল হুল্লা পড়লে আপত্তি হবে না ইনশাআল্লাহ যেহেতু অতিরিক্ত বেশি অতিরিক্ত নয় তিন আয়াত পর্যন্ত বেশি হলেও এটা মানে অ্যাকসেপ্টেবল এটাকে বেশি ধরা হয় না সমান ধরা হয় এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ জি আমার একটা প্রশ্ন হলো আমি একজন মানুষ সে মারা গেছে মাস খানে খাদে তার কিছু ঋণ আছে কিছু নেই জি ঋণ যেমন আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া দিতে আছে তার ঋণ দিতে গিয়া যদি জাহাতর পয়সা দিলে দেওয়া যাইব না ওই তো না কারণ এই মানুষ মারা গেছেন আর জাকাতর পয়সা মালিক বানাইয়া একজন রে দেওয়া লাগে মালিক বানাইয়া একজন রে দেওয়া লাগে আর জানরে মালিক বানাইয়া দিতে কিন্তু নাই দুনিয়াত এলাকে জাকাতর পয়সা দিয়া ঋণ পরিশোধ করলে ওই তো নাই যে মানুষরে ঋণ দিরা ও মানুষ মানুষে যদি অন্য কেউ তানরে জাকাত দিলাইন আর তাইনো জাকাতর যদি উপযুক্ত হয় আর ও জাকাত পাওয়ার কারণে যদি এটা তাইন মাফ করিয়া দিলাইন তাহলে ভিন্ন ব্যাপার কিমান জায়েজ হইস তো কিবারে হো গরিব হে মানুষ যদি গরিব তা কোন জাকাত খাইবার যোগ্য ইয়া তা কোন এটার আরেকটা ফটো হইল কি ও জান মারা গেছেন তান ফ্যামিলি যদি কেউ জাকাত খাইবার যোগ্য হয় আর বুঝেন যদি এন ফাইয়া স্বেচ্ছায় খুশি মনে উইদাউট এনি প্রেসার ও ঋণ মারার মধ্যে এই পয়সা ব্যয় করবা তাহলে ফ্যামিলির খরের মালিক বানাইয়া দিলে ইলা যে ইনজাকাত খাওয়ার যোগ্য হয় লেস দেন নেসাব যদি হয় জি এরপরে লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ একটা কোশ্চেন আসিল আমার মাগরিব নামাজ আমরা জানি যে যতটুক যে ইসলামিক সেন্টার হলে যে সমস্ত স্থানীয় ক্যালেন্ডার বাহির করছে সেই সমস্ত ক্যালেন্ডারের সাহায্যে আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে আমরা আসরের সময় লাগবে যেন সূর্য অস্ত হয়ে গেছে আসরের সময় লাগবে অন্ধকার যেন হয়ে গেছে কিন্তু আসরের সময় এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে তো এক সময় বলা হতো যে এই সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবত না আর এরপরে এত ছোট দেশ হয়ে গেল যে সূর্য আর দেখাই যায় না উঠেই না এই যুগে ছিল এখন উঠে কিন্তু অনেক আগে অনেক সময় ডুবে যায় মানে আসরের সময় এখনও বাস্তবে ডুবে নি তো সূর্য অস্ত যাওয়ার টাইম প্রত্যেক শহরে ভিন্ন ভিন্ন হবে দিন ছোট বড় লম্বা শহরের পার্থক্যের কারণে দিনের পার্থক্যের কারণে তারিখের পার্থক্যের কারণে ডেইটের তফাতের কারণেও এই টাইম ভিন্ন হয় এলাকা ভিন্ন হওয়ার কারণেও ভিন্ন হয় 
তো এর কারণে একটা টাইম আমরা বলে দিতে তো আর পারবো না এটা সম্ভব নয় আর মানে চর্মচক্ষে স্বাভাবিক চক্ষে দেখেও বোঝা বড় মুশকিল এই জন্য ইসলামিক ক্যালেন্ডারগুলো ইসলামিক ক্যালেন্ডারগুলো স্থানীয় ইসলামিক ক্যালেন্ডার আপনারা ইউজ করবেন লোকাল ইসলামিক ক্যালেন্ডার যে সমস্ত এগুলোর মাধ্যমে আপনি মাগরিবের ওয়াক্ত কোন সময় শুরু হয় সেটা জানবেন তখন বুঝতে হবে যে বিগিন টাইম অফ মাগরিব একটা হলো জমার টাইম জমার টাইম নয় বরং বিগিন টাইম অফ মাগরিবের আগের দশ বারো মিনিট হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার টাইম তো সূর্য অস্ত যাওয়ার ইমিডিয়েট পর থেকে দশ বারো মিনিট যাওয়া অতিবাহিত হওয়ার পরই মাগরিবের টাইমটা লেখা হয়েছে বিদায় বিগিন টাইম অফ মাগরিবের ইমিডিয়েট আগের দশ বারো মিনিট এটা হলো নিষিদ্ধ সময় নামাজ পড়া মকরুহে তাহরিমি তো এটাতে পড়বেন না মাগরিব শুরু হওয়ার টাইমটা এইভাবেই জেনে নেবেন আশা করি জানবার পথ উপায় আপনি বুঝে নিয়েছেন যদি এরপরেও কোনো প্রশ্ন থাকে আবার কল করবেন নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন বলবেন জি আমি নিউ ইয়র্ক থেকে কল দিছি মাশাআল্লাহ আপনার সাথে আমার কথা হইছিল জি আমি সরি আপনার একটু আবার মন করে দিবার লাগি ওই কল দিছিলাম আপনার এর মধ্যে আমার অ্যাড্রেসটা পাঠাইছি WhatsApp এর মধ্যে জাযাকুমুল্লাহ খাইরান ইনশাআল্লাহ আমি যোগাযোগ রাখব ইনশাআল্লাহ এর পরে লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ঠিক <laughs> আছে <laughs> সারা <laughs> আছে <laughs> এই সমস্ত ফরজর বাদে সুন্নতে মোয়াক্কাদা টু লেট করা ঠিক নয় কিন্তু সামান্য লেট করা দুই একটা খাস ঘুরিয়া এক একটা খাস ঘুরিয়া এটা ঠিক আছে আর যদি ওজরের কারণে সামান্য দেরি হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নাই আর ফরজ নামাজ ভাঙ্গা শুধুমাত্র এমার্জেন্সি সিচুয়েশনও যায় আর ফরজ নামাজর মাঝখানও ফরজ নামাজ ভাঙ্গি লওয়া এটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশনও যায় নর্মাল সিচুয়েশনও যায় নাই নামাজ শেষ করিয়া এর বাদে আপনি খাস ঘরলা তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে মানে আপনি তো হয়েছেন নামাজ মানে এই যে দুই রেখাত শুরু করছেন ওটা শেষ করিয়া অথবা চাই রেখাত শুরু করছেন এটা শেষ করিয়া এটা ঠিক আছে কিন্তু নামাজ টোটালি বাঙ্গিল্লা এক রাখাত পড়িছেন মাত্র দেড় রাখাত পড়িছেন এখনও ওই সময় বাঙ্গিয়া গিয়া যাওয়া এটা যদি ফার্স্ট নামাজ বাঙ্গার সিচুয়েশন হয় তাহলে মা বা বাফেখেও যদি ডাক দেন আর এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয় তখন ফার্স্ট নামাজ বাঙ্গিয়া মা বাফর ডাকো যাওয়া ঠিক আছে কিন্তু এইরকম এমার্জেন্সি সিচুয়েশন না হইলে ফার্স্ট হইলে কমপ্লিট করিয়া বাদে যাইবা জি এরপরে দেখি পরবর্তী লাইন ওকে আসেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জনাব আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ যে একটা কোশ্চেন আছে আমার একজন মানুষ কিছু টাকা পাইতা আমার কাছে জি তাই বাংলাদেশে আসলো আর ওদের সব আমি যে তো আইছিলাম উত্তরাধিকার <laughs> 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 যে আসেন বা তারা লোকাইতা তারা ওলা পয়সা 
তারা পয়সা ওরা তখন কিন্তু ঋণ তো আদায় করতে হইব তারা ধান বাদে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ধান সম্পদর মালিক তারারে দেওয়া জরুরি এখন যেও ইন্নাখানে ধনী ওক্কা গরিব ওক্কা তারারে দেওয়া জরুরি এটার ব্যবস্থা নিবা ইনশাআল্লাহ সম্ভব না হইলে তখন তান ফক্কা থেকে সদকা করিয়া তান লাগি বেশি করে দোয়া এটা করা উচিত তাই বিরতির পরে আবার এক কথা কই মই ব্যাপারে একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি যাওয়া লাগে ব্রেক যাওয়া লাগে ব্রেক করার পরে আর নতুন কল নিম ইনশাআল্লাহ আপনারা সাথেই থাকুক আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মোমিনের জীবন প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা ঋণের কথা একজন ভাই বলেছিলেন যে পাওনাদার হয় তার জন্য দোয়াও করবেন যেহেতু তাকে জীবদ্দশায় দেয়া সম্ভব হয়নি যদি পাওয়া সম্ভব হয় না ফ্যামিলিকেও পাওয়া সম্ভব হয় না তখনই মানে অনেক চেষ্টা করে পাওয়া সম্ভব হয় না তখনই কেবল তার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করা এবং তার পক্ষ থেকে সদকা করা আর এত বেশি তার জন্য দোয়া করা সে যদি এটা দেখেনি তো তাহলে সে অবশ্য অবশ্যই খুশি হয়ে যেত এই পরি পর্যায়ে যখন আপনি পৌঁছবেন তখন হকটা আদায় হয়ে যায় তো যে এখন আমি শিওর যদি সেই অবস্থাটা দেখে নিত যে আমি তার জন্য এত দোয়া করছি এত বেশি তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তখন ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কুমা করে দেবেন আর যদি ওয়ারিশরা থাকেন অবশ্যই আছেন সন্তানাদি কেউ নেই কিন্তু ভাই হয়তো আছেন বাবা মা বা ভাই বোন যারাই আছেন না কেন তাদেরকে দিয়ে দেবেন অথবা তারা সবাই যদি ক্ষমা করে দেন সবাই যদি মাফ করে দেন সবাই যদি নিতে চান না যারা যারা হকদার তখন আপনি ক্ষমা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো আশা করি বিষয়টি উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন বলেন আমার প্রশ্নটা হলো এটা সবে ফর কোয়াইট সাম টাইম আর কি আমি একটু অসুবিধার মধ্যে আছে ইন দি সেন্স আমি সেভেন্টি সিক্স ওল্ড ম্যান অ্যান্ড আই হ্যাভ সাম কি বলে শারীরিক প্রবলেম আমি ইউজুয়ালি ডু সাম তাহাজুদ সুরার লাইক আর রহমান সুরা নাবা আচ্ছা আচ্ছা ওখন বর্তমানে আমিও স্টার্ট করি এবং আর আমার মনে হয় না আমি খই যাই আর খই থেকে খই যাই আর সাডেনলি আই আই গেট লস্ট ওই দিন দি নামাজের ভিতরে আর কি তো আমি আমি ওখান চিন্তা করি যে আছে না নি থ্রি আয়াত পর্যন্ত পড়লে ইটস ডান আপনার কেটা নামাজ হয়ে যাব কি তো আমি ওটা চিন্তা করি আমি আমি ফিনিশ করি যাই দিন নেক্সট রাখা তো আই স্টার্ট ডুই মাই দি সুরা নাভা দিয়া তো সুরা নাভার যদি আবার সেম প্রবলেম হয়ে যায় আমার তো আমিও আবার আল্লাহর কাছে অসুবিধা হই আল্লাহ আমি তো কনফার্স আমি করছি করে আই ফিনিশ হয় নমাজ খুব গ্রহণীয় খুব প্রিয় আল্লাহ তালা এই আবেগরে পছন্দ করবা যেহেতু আল্লাহর ফেবার লাগি আল্লাহর মহাব্বতে এই আবেগটা মনের মধ্যে জন্ম নিছে তো অনেক সময় ফারলে যতক্ষণ সব পাওয়া যায় আক্ষেপে এটা কি বেশি সব আল্লাহ দিলাই 
এটার অনেক ঘটনা অফল আছে হজরত ইমাম মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আলহির এক বেটায় দেখতো সারা রাইত খাড়া হয়ে যায় নামাজ পড়ি না আর বিচারা অসুস্থ শরীর ক্লান্ত টায়ার্ড খাড়া হইবার উপযুক্ত তা নাই আর বিচারা আক্ষেপ করতে থাকতো যে হায় রে হায় আমার যদি দন থাকতো দিনও খাম থাকতো না আর আমি সারা রাইত সোজাক থাকতাম ফরতাম মারা যাওয়ার বাদে বড় বড় আল্লাহ ওয়ালা ওখানে স্বপ্নে দেখছোইন হজরত মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আলহির তাইন খুইরা যে হৌ লোহার বেঠা সে আমার আগে গেছে গিয়া তারে গিয়ে তালাশ করিয়ে দেখা গেল হে কোনো আবাদত বন্দে গিয়ে তেমন করতো না কিন্তু ওই আফসোস করতো আক্ষেপ করতো যে হায় যদি আমার আল্লাহ থাকতো সুযোগ সুবিধা দেয় আর আমি যদি ফারতাম তাহলে ক্ষতই না বালা হইতো আর ক্ষতই না আমি আল্লাহর বেশি নই কট্ট লাভ করতাম তো এই আক্ষেপে তারে তার মকাম তার স্থান তার মর্যাদা আর আল্লাহর কাছে তার নৈকট্য আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ রে আরও বাড়াইয়ে দিলাইছে আল্লাহ আরও বেশি খুশি হয়েছেন এবং আল্লাহ তারা খুশি হইয়া তারে ও স্তর দান করছেন যে স্তর হজরত মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আলহির আসিল বরং তার চেয়েও বেশি এটা অনেক বড় বড় আল্লাহর বলি ওখানে স্বপ্নে তারে দেখি এটা ফাইসেন মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহ আলহি তান তানটা স্বপ্নে কইছেন যে অমুক মানুষ আমার থাকি আগে বাড়ি গেল তো আল্লাহর কাছে এটা অনেক আগে বাড়ি যায় এটারে ফার্সি তো খন হসরতে না ইয়াফত এই আবেগরে এই খন হসরতে না ইয়াফত তো এই হসরতে না ইয়াফত আল্লাহ তালা আমরা দান করুক এটার দ্বারা অনেক ফায়দা এরপরে লাইনে কেউ আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম তো আল্লাহ তালা ইনশাল্লাহ কর আসলে আমি কলের দিকে চলে যাব অনেকেই হয়তো অপেক্ষায় থাকেন আল্লাহ তালা এই আক্ষেপ আমাদের অন্তরে যেন সৃষ্টি করে দেন আমাদের অনেকেই আমরা আছি যা আমি অনেক আবাদত করি অনেক কিছুই করি না জানি আমি কত কিছু যে করি অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রাত্রে যখন ঘরের ভিতরের অবস্থা আমি শুরুতে আলোচনা করছিলাম প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম ঘরের ভিতরে কীভাবে জীবন কাটাতেন অতিবাহিত করতেন আল্লাহর নবী দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এত লম্বা নামাজ পড়তেন যে পাম বারো অনেক সময় ফুলে যেত আর এরপরে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের গোড়ালির নিচের যে অংশ এটা ফেটে গিয়ে রক্ত বের হওয়া পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এমন অবস্থা হয়ে যেত তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মহাত্মা স্ত্রীগণ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কি আল্লাহর হাবিব নন আপনি কি আল্লাহর মাহবুব নন আপনার উপর কি জান্নাত ও আজিব করা হয়নি আপনি কি আল্লাহর পয়গম্বর নন বলছেন হ্যাঁ আমি অবশ্যই পয়গম্বর আপনি কি আল্লাহর হাবিব নন সবচেয়ে প্রিয় পাত্র নন হ্যাঁ আমি প্রিয় পাত্র আপনার উপর কি জান্নাত অলরেডি ও আজিব নয় জান্নাত ও আজিব হয়ে যায়নি হ্যাঁ জান্নাত আমার উপর ও আজিব এরপর এত কষ্ট কেন করছেন এত ঠো মাছ কষ্ট কেন করছেন পাম বারক ফুলে গিয়ে ফেটে যাচ্ছে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এইভাবে নামাজ পড়ছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে উত্তর দিয়েছেন সেটা আমাদের ক্রন্দন এই উত্তর ক্রন্দন নিয়ে আসে আফালা আখুন আবদান শাখুরা আমি কি আল্লাহর শুকুর গুজার বন্দা হব না আমি কি শুকুর গুজার বন্দা হব না যে আল্লাহ আমাকে এত কিছু দান করলেন এত নামত দান করলেন এখন আমি পুরস্কৃত হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আমি কি আরো বেশি আবাদত করা আমার জন্য উচিত না আল্লাহ তালা মকামে মাহমুদ দান করলেন আল্লাহ তালা আমাকে জান্নাতেও জান্নাত ওয়াজিব করে নিলেন অমুক অমুক নামত আমার অর্জিত হয়ে গেছে এই জন্য হজরাতে সুফিয়া কারাম এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু কথা বলেন যে আমরা অনেক সময় পরবর্তীতে লাভ অর্জনের জন্য পরবর্তীতে মুনাফা অর্জনের জন্য রেওয়ার্ড অর্জনের জন্য পণ্যের ভাণ্ডার সঞ্চয়ের জন্য যে এত বেশি নেকি পাবো এত বেশি পণ্য আমার আমল নামায় চলে আসবে এর জন্য আমি নামাজ পড়ব তো বলছেন যে না অলরেডি যে সমস্ত নামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন সেই সমস্ত নামতের সুক্রিয়া স্বরূপ তো আমার আবাদত হতে পারে আমরা প্রত্যেকটা নামাজ পড়ি আর বদলা আমি আরো পেতে হবে আমাকে তো এটাও একটা এক লিটল বিট স্বার্থপরতার ব্যাপার হতে পারে কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এক্সট্রা আবাদত বন্দে গিয়ে তিনি এই নিয়তেও করেছেন যে অলরেডি আল্লাহ তালা আমাকে যে সমস্ত নামত দ্বারা ধন্য করে ফেলেছেন করেছেন যে সমস্ত নামত দ্বারা আল্লাহ তালা আমাকে ধন্য করে নিয়েছেন সেই সমস্ত নামতের সুক্রিয়া স্বরূপ তো আমি নামাজ পড়তে পারি তো আমরা নামাজের মধ্যে এই নিয়ত তো করতে পারি আরও পাবো এই নিয়তের পরিবর্তে বরং এটা আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ আপনি এত নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন সন্তানের নিয়ামত দিয়েছেন স্ত্রী দান করেছেন ঘরের নিয়ামত দিয়েছেন সুখ সুখে শান্তিতে রাখছেন কতগুলো নিয়ামত দ্বারা আমি ধন্য হয়েছি কত আমি জীবনে আরাম পেয়েছি কত সুযোগ সুবিধা 
সম্পন্ন জীবন আমার লাভ হচ্ছে ভালো একটা জব পেয়েছি কত মানুষ আছে খাবার পাচ্ছে না কত মানুষ আছে যারা রুজি রোজগার পাচ্ছে না কত মানুষ অশান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের তুলনায় আমি কত ভালো পজিশনে আছি আল্লাহ এই অর্জিত নামত সমূহের সুক্রিয়া স্বরূপ আমি এই নামাজটা পড়ছি আফালা কুন আবদান শাকুরা এই হাদিসের একটা অর্থ এইভাবেও নেওয়া হয়েছে অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে এই এই এইভাবে নেওয়াটা শামিল তো আমরা কি এইভাবে মাদত করতে পারি এইভাবে কি আমরা বন্দেগি করতে পারি তো দেখেন প্রিয় নবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম কোন মনোমানসিকতা নিয়ে আবাদত বন্দেগি করছেন অলরেডি যে সমস্ত নিয়ামত অর্জিত হয়ে গেছে সেগুলোর সুক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহ আমি আবাদত করছি আমি নামাজ পড়ছি আমি সুজদা আদায় আদায় করছি সুবহান আল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি টিবির আওয়াজ কমাইয়া কোশ্চেনটা করবা প্লিজ আপনার ফোনে মতি আপনি হোক আপ প্লিজ আপনার কোশ্চেন দে আমি হইয়ার আমার একজন বই না সেন্টেশ করি জি উপযুক্ত অর্থাৎ যে সময় যখন জাকাত দেওয়া অর্থান রে তখন তাই লেস দেন নেসাব ওই তৈব নেসাব পরিমাণ সম্পদর মালিক ওই তানা অর্থাৎ সোনা রোফা টাকা পয়সা ব্যবসার মাল অথবা প্রয়োজন থাকি বেশি মাল মিলাইয়া সাড়ে বায়ান্ন পরে রোফার দাম পরিমাণ ওই তোনা ছয়শো বারো পয়েন্ট ছয়ত্রিশ সিক্স হান্ড্রেড এন্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের যে বাজার দাম তিন চারশো পাউন্ড ধরো হয় ধরো কই তো পারে হয়তো অনুমান হইরাম এটা এক্সাক্টলি জানা লাগব এই পরিমাণ টেকা বা প্রয়োজন থাকি বেশি সম্পদ যেন না থাকে বা অলঙ্কার অলঙ্কার টেকা দুই ওটা মিলাইয়াও যাতে না হয় তো কয়েক প্রকার যে কাতে বল সম্পদ এবং প্রয়োজন থাকি বেশি সম্পদ একত্রিত করিয়াও যাতে সাড়ে বায়ান্ন ভরির রূপার দামর সমান যাতে না হয় এইটা হইল গিয়া জাকাত খাইবার লাগি জাকাত খাওয়ার লাগি উপযুক্ততা অর্জনের একটা মাপকাঠি একটা রিকোয়ারমেন্ট মানে লেস দেন নেসা বওয়া জরুরি এটা যদি অয় তাহলে বাইয়ে বইনরে জাকাত দিতে পারেন এমনকি জাকাত খাওয়া লাগতো না কিন্তু আদায় করার সময় জাকাতর নিয়ত থাকা জরুরি এমনি আদায় করলাম বাদে জাকাত পায় থেকে খাটাই লিলাম এটা হইতো না ঠিক পেয়ে করার সময় জাকাতর নিয়ত থাকতে হইব জাকাত উচ্চারণ না করিও দিতে পারবা এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আলকাহলাই <laughs> যেমন শরাব যদি মদ যদি এটা সিরকা বনি যায় ভিনিগার বনি যায় তাহলে এটা জায়জ হয়ে যায় তো এটা এটা আর হারাম থাকে না তো ওলা খান রিয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেলে অ্যালকোহলার এটা জায়জ হয় জায়জ হয়ে যায় অনেক সময় রিয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে যায় অথবা এটার মধ্যে সন্দেহ আছে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা সময় আমার যাইব গিয়া কিন্তু অ্যালকোহল ফ্রি জিনিস সকল অ্যাভেলেবল যেহেতু আছে আমরা প্রথম পরামর্শ হইল গিয়া অ্যালকোহল ফ্রি জিনিসগুলো ইউজ করবা অথবা অ্যালকোহল ডিনাইড জিনিস যেগুলো এগুলো ইউজ করবা অ্যালকোহল ডিনাইড জিনিসগুলো ইউজ করবা আর অ্যালকোহল ফ্রি জিনিসগুলো ইউজ করবা যাতে হালালর মার্কেটটা আরও বেশি অগ্রসর হয় আর একটা মেসেজ যায় দুনিয়ার সামনে যে মুসলমান হলে হালাল হারামর পার্থক্য করে মানিয়া চলাইন তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা কিন্তু যদি কেউ ইউজ করিলাইন তাহলে এটা কোনো মতে জায়জর পর্যায়ে আসে কোনো মতে জায়জর পর্যায়ে আসে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ফেকিম কালাতর মধ্যে আমার ওস্তাজ মোহতারম শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি সাহেব খরসুইন 
আমরা আরো প্রবন্ধ এর উপরে আছে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা এই ব্যাপারে পাওয়া যায় যে হনকুর জেতা অ্যালকোহল এগুলা মনে করো আশ্রিবা আর বা মারাত্মক হারাম যে সাইর প্রকার ও শরাব থাকে এগুলা নাই এর উপরে ইমাম আখলার মজহবর ইখতিলাফ আছে অনেক কিছু কিন্তু এর পরে আমরা মশবরা দিমু এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী নাই তাকওয়ার নিকটবর্তী হইল গিয়া অন্যান্য মুসলিম দেশ অখলোর এমন সব প্রোডাক্টস ইউজ করা যে সমস্ত প্রোডাক্টস অখলোর এই এই সমস্ত সন্দেহ থাকি ওর দে তো সন্দেহ মুক্ত যেগুলো আছে এগুলো আপনারা ইউজ করবা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক কিন্তু ইউজ করিললে কোনো মতে জাইজোর ক্যাটাগরি গিয়া ঢুকি যায় এটা এরপরে লাইনে কি কেউ আছেন জাকুমুল্লাহ তালা খাইরান আমরা পরবর্তী কল যখনই আসবে আমরা কলের দিকে চলে যাব আপনারা এখনই কল করতে পারবেন আপনাদের এক একটি কলের মাধ্যমে অসংখ্য অগণিত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ উপকৃত হয়ে থাকেন এবং নিজেরাও আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন অন্যরাও মশাল্লাহ উপকৃত হতে পারেন তো ভালো ভালো জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আপনারা যদি এই প্রোগ্রামের অংশ হন তাহলে ইনশাআল্লাহ এর আজর সওয়াব অনেক বেশি হবে অলরেডি মাশাল্লাহ কলার লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম মহিলা যদি আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চন আমাদের সমাজের মধ্যে আল্লাহ তালা যেন সান্ত্বনার জীবন আল্লাহ তালা আমাদের সবাই যেন সুইপ করেন সহ্য শক্তি যেন দান করেন হাদিসের মধ্যে পরি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মহিলাদের জন্য দায় দায়িত্ব অনেক কম সামাজিক অনেক দায় দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে পুরো সমাজের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব মহিলাদেরকে এইভাবে আরোপ করা হয়নি ঘরের দায়িত্বে স্বামীর ঘরের দেখাশোনা আর ঘরের ভিতরের দায়িত্ব সন্তানদের তার বিয়ত এবং তাদেরকে আদর স্নেহ যত্ন করা এবং তাদেরকে উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়া সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা ভালো মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলা এই দায়িত্বটা এবং ঘরের দেখাশোনা করা এটা একটা দায়িত্ব স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন কি যে মহিলা পাঁচ বক্তের নামাজ আদায় করবে রমজান মাসের রমাদান মাসের রোজা রাখবে সামর্থ্যমান হলে জাকাত আদায় করবে সামর্থ্যমান হলে হজ আদায় করবে আর বালাহা আর স্বামীর বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করবে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে ঢুকে যেতে পারবে তো মহিলাদের জন্য বিষয়টি এই ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের পঞ্চরকুণের উপর আমল আর স্বামীর বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করা বেআদবি না করা কষ্ট না দেয়া আর কষ্ট না পৌঁছানো এই কাজটা যদি করে নেন তাহলে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় জান্নাতে যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে যায় পুরুষদের উপর বাইয়ের হক মা বাবার হক সন্তানাদের হক বাইরের হক ভেতরের দায়িত্ব বাইরের দায়িত্ব অনেক রিসপন্সিবিলিটি রোজি রোজগার উপার্জন কত কিছুর দায়বদ্ধতা কিন্তু মহিলাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথটা একেবারেই সহজ আর যদি কেউ নামাজ বন্দেগিও করে আর না হক যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না মুশকিল হবে 
আল্লাহ তালা যেন আমল করার তৌফিক দান করেন বিয়ে তো থাকবে বিয়ে তো থাকবে বিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের মাধ্যমে খোলার মাধ্যমে বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফায়সালার মাধ্যমে শেষ না করে দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে তো থাকবে কিন্তু এই ধরনের জীবন চলার পথ সঠিক নয় তো স্বামীদেরকেও বলবো আপনারাও হাক আদায় করবেন আপনারাও কষ্ট দেবেন না আপনারাও পরিবারের পরিজনের হাক আদায় করবেন কিন্তু স্ত্রীদেরকেও বলবো আপনারা বে আদবি অবাধ্যতা এবং যাতনা দেওয়া কষ্ট পৌঁছানো না হাক কষ্ট দেওয়া চিন্তার বিষয় এক মহিলা হাদিসের মধ্যে এসেছে খুব নামাজ বন্দে গিয়ে আবাদত করতো কিন্তু একটা মহি একটা বিড়ালকে কষ্ট দিত জাহান নামের গেছে বনি ইসরাইলের আল্লাহ নবী বলেছেন তো এই বিড়ালকে উপোস রাখত বেঁধে রাখত কষ্ট দিত শুধু এই কারণে বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান জাহান নামি হয়ে গেছে আর এক মহিলা গুনাহগার কিন্তু কুকুরকে পানি পান করে তার পিপাসা নিবারণ করেছে এর জন্য আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাত দিয়েছেন তো কুকুরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর কারণে যদি সব গুণা মাফ করে আল্লাহ তালা জান্নাত দিয়ে দেন আর সারা আবাদত নষ্ট হয়ে যায় যদি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে আর জাহান নাম ওয়াজিব হয়ে যায় তো আশরফুল মখলকাত মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে সব সময় মানসিক যাতনা দেওয়া কষ্ট দেওয়া না এটা স্ত্রীর জন্য যায় না পুরুষের জন্য যায় স্বামীর জন্য যায় তো আল্লাহ তালা এই সমস্ত অসহায় সমস্যা থেকে আমাদের সমাজকে যেন রক্ষা করেন পুরো সমাজটা এই একে অন্যকে কষ্ট পৌঁছানোর দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত এই এটা হ্যারাম কবিরা গুনা বান্দা বান্দির হক আদায় হবে না যতক্ষণ মানে আমি আবাদত দ্বারা আমরা মুক্তি পাবো না যদি বান্দাবান্দির হক পুরোপুরি আদায় না করি পরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন আপনার প্রশ্ন বলেন ইনশাআল্লাহ আপনি লাইনে আছেন জি আমি হুজুরের কাছে একটু আমি কি হুজুরের সাথে কথা বলতে জি আমি কথা বলছি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম কথা বলছি বলুন জি ব্যাপারে যে কত বেশি রকমের কথাবার্তা বিশেষ করে হাদিস হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে কিন্তু এই হাদিস গুলো হুজুর সাল্লামের ওফাতের প্রায় একশো ত্রিশ বছর পরে এই হাদিস লেখা শুরু হলো এখন এই হাদিস গুলো কতটুকু অথেন্টিক আছে ওই সময় তো তেমন একটা লেখা টেখাও হতো না যে কারো আত্মজীবনে লেখা হচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে তাহলে এই হাদিস দেখেন হাদিস হাদিসের মধ্যে হুজুর সাল্লাহ আলাইসাম সম্পর্কে খারাপ কথা কোন জায়গায় আছে লেখা না না ওই যে আমি খারাপ বলছি না এই যে উনার এতগুলো ওয়াইফ ছিল উনি এই মানে উনার ওয়াইফ নিয়ে বেশি অনেক বেশি বিতর্ক চলছে কিন্তু এই ওয়াইফ এত ওয়াইফ থাকলে তাহলে উনার এই যে ওয়াইফ গুলো উনি তার বন্ধা ছিলেন না ছিল ওই ওয়াইফদের ঘরে ছেলে মেয়ে কই চারজন মেয়ে সন্তান ছিলেন ছেলে সন্তানও ছিলেন ছেলে সন্তানদেরকে আল্লাহ তারা বড় করেননি বড় হওয়ার আগে তারা ইন্তেকাল করেছেন মানে রাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যেত নবী আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিহামের ওফাতের পরে ইন্তেকালের পরে পরে আল্লাহর নবীর ছেলে দুনিয়াতে জীবিত সারা মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান আর কাউকে কি বানানো হতো তখন এই রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যেত হাদিস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন আল্লাহ তারা তার নবীজির ছেলে সন্তানদেরকে আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখেননি আর যত সন্তান হয়েছেন অন্যান্য স্ত্রী ঘরে স্ত্রীদের ঘরে হয়নি সন্তানাদি হজরত খাদিজাতুল কোবরা রবি আল্লাহ তাল আনহার ঘরে সন্তানাদি হয়েছে বাকি স্ত্রীদের থেকে সন্তানাদি হয়নি তো এগুলোর পিছনে কত যে হেকমত নিহিত রয়েছে প্রথম অসংখ্য অগণিত হেকমত রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আল্লাহ তালা সবগুলো আল্লাহর হুকুমে হয়েছে সবগুলো বিয়ে আল্লাহর হুকুমে হয়েছে পুরো আরবের মধ্যে তখনকার যুগে মানে বিভিন্ন কবিলা এবং গোত্র ছিল রাজনৈতিক এক একটা গোত্রের এক একটা ফ্যামিলির রাজনৈতিক বড় বড় প্রভাব ছিল এক এক এলাকার উপর প্রভাব ছিল রাজনৈতিক প্রভাব ছিল বিভিন্ন পলিটিক্যাল খানদান পলিটিক্যাল ফ্যামিলি ছিল পলিটিক্যাল এক একটা প্রভাব এক একটা বড় বড় খানদান এবং খানদানের উপর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই যে বিভিন্ন খানদানের আল্লাহর হুকুমে অনেক স্ত্রীদেরকে বিয়ে করেছেন 
আর এটা আল্লাহর নবীর জন্য জায়েজ ছিল চার হাজার পুরুষের শক্তি আল্লাহ তারা প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামকে দান করেছেন সেই মতে একসঙ্গে নয়জন স্ত্রী রেখা তো খুব কম হয়েছে দ্বিতীয় কথা আর এটা এটা শরীয়তের মধ্যে জায়েজও আছে তো ইসলামের দাওয়াত এবং তবলিগ ইসলামের প্রচার এবং প্রসার বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতাকে কন্ট্রোল করা এরপরে প্রত্যেক বয়সের মহিলারা এসেছেন ওই বয়সের মহিলাদের সঙ্গে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আলাদাভাবে ব্যবহার করেছেন বয়স অনুপাতে সাইকোলজিক্যাল দিকটে দিককে সামনে রেখে এই ব্যাপারে পুরো আদর্শ উম্মতের জন্য সুস্পষ্ট হয়েছে পারিবারিক জীবনের আদর্শ সুস্পষ্ট হয়েছে আল্লাহর নবীর মহিলাদের সংক্রান্ত সকল ইলম এবং জ্ঞান ঘরের ভেতরের যত জ্ঞান সব কিছু উম্মতের মধ্যে প্রচারিত প্রসারিত হয়েছে এর জন্য একাধিক শিষ্যের প্রয়োজনও ছিল এই বিয়ের মাধ্যমে এতগুলো হেকমত এতগুলো স্বার্থ একসঙ্গে সিদ্ধ হয়েছে উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে অনেক অনেক হেকমত রয়েছে আমি বিস্তারিত বলতে গেলে শুধু একটা পয়েন্টের উপর দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব এই জন্য আল্লাহর হুকুমের সামনে আমরা প্রপাগান্ডা অপপ্রচারকে কান দেব না না হলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে নবীজির ব্যাপারে নৌনতম সন্দেহের কোনো উদ্রেক অন্তরে আসলে ইমান শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহর নবীর সব কিছু ঠিক এবং আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ আমাদের পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই আর এ ব্যাপারে কোনো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই আল্লাহ তারা সকলের ইমানের হেফাজত করুন একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে এসে আরও কল নেব সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম <laughs> আর <laughs> আপনাদের সামনে ছোট বাচ্চা যখন জন্ম নেবে তখন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন তার বাবা যেন সাত নম্বর দিন মানে সাত নম্বর দিনের আগেও নাম রাখা যায় ভালো নাম যেন রাখে মিনিংফুল অর্থবহ সুন্দর অর্থবোধক ভালো নাম যেন রাখে তো সাত নম্বর দিন যেন চোল কাটে আর আকিকা যেন করে তো আকিকার জন্য চোল কাটা চোল কাটার পর এই চুলের ওজন পরিমাণ রূপা অথবা রূপার দাম গরিবদের মধ্যে সদকা করা এটা একটা সুন্নত এবং মুস্তাহাব আমল উত্তম আমল এর দ্বারা ওলামায় কারাম বলেছেন এর দ্বারা বাচ্চার হেফাজত হয়ে যায় হাদিসের ব্যাখ্যাতা গুণ হাদিসের ব্যাখ্যা এই মর্মে বলেছেন যে এর দ্বারা বাচ্চার বিপদ আপদ থেকে মুক্তি হয়ে যায় তো একটু সদকা করে দেওয়া উচিত তো এটা বলা হয়েছে যে এই এই চুলের পরিমাণ ওজন করে রূপার যা দাম সোনা নয় বরং রূপার বা রূপার দাম সদকা করে দেয়া এটা একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ একটা গরিব দেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য এটার পরিমাণ নির্ধারণ করার হয়তো এই মুস্তাহাবের উপর আমল করতে গিয়ে প্রয়োজন বিশেষ আছে কারণ সকলের এই সাহায্য নেই আমরা বিশটা পাউন্ড দিয়ে দিলেও বেশি হবে আমার যা অনুমান তো যিনি যত পারেন দিয়ে দেবেন গরিব অসহায় মানুষদেরকে সদকা করে দেবেন এর দ্বারা ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বাচ্চাকে বিপদ মুক্ত রাখবেন আর সপ্তম দিন আকিকা করা হলো উত্তম সাত নম্বর দিন আকিকা করা সাত নম্বর দিন যদি ছেলে জন্ম হয় তাহলে বেশি উত্তম হলো বেড়ি দুম্বা বা ছাগল দুটো জবাই করা 
একটা করলে আকিকা হয়ে যাবে তো ছেলে হলে বেশি উত্তম হলো দুটো আর মেয়ে হলে একটাই যথেষ্ট তো মেয়ে হলে একটাই যথেষ্ট এখন সাত নম্বর দিন যদি কেউ পারেন না তাহলে সাত নম্বর দিন চুল কেটে নিলেন আর নাম রেখে নিলেন চুল কাটার পর জাফরান জাফরান তো আপনারা জানেন ওই যে জর্দার মধ্যে আমরা মানে কি ইউজ করেন জাফরান তো জাফরান গরম একটু গরম পানির মধ্যে মিক্স করে যে কালারফুল পানি হবে জাফরানের জাফরানের কালারটা পানির মধ্যে চলে আসবে এই পানিটা মাথার মধ্যে লাগানো আর মাথার মধ্যে এইভাবে এটা দিয়ে মালিশ করা এটাও একটা সন্ন্যাত এবং মুস্তাহাব আহমদ তো জাহিলিয়তের যুগে একটা খুব প্রথা ছিল যে এই রক্ত মাখানো হতো তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম খুশবুদার সুগন্ধিযুক্ত জিনিস জাফরান করেছেন তো সাত নম্বর দিন না হলে চোদ্দ নম্বর দিন আপনি দাওয়াত যদি করতে চান তাহলে একদিন পরে করলেন জন্তুটা যদি জবাই হয়ে যায় তো আর এটার হিসাবও খুব সহজ যদি বাচ্চার জন্ম শুক্রবারে হয় তাহলে বৃহস্পতিবার হবে সপ্তম দিন মানে আগের দিন যেদিন জন্ম হয়েছে আগের যে বার হবে এই বারটা হবে সপ্তম দিন তো সপ্তম দিন না হলে চোদ্দ নম্বর দিন এরপরে আর বৃহস্পতিবার করলেন ফর এক্সাম্পল তো না হয় চোদ্দ নম্বর দিন না হয় একুশ নম্বর দিন এই সাত নম্বর দিনের খেয়াল রেখে একটু পরেও যদি করেন তাহলে এটা জায়েজ আছে কোনো অসুবিধা নেই তো দুই নম্বরে উত্তম দিন হলো চোদ্দ নম্বর দিন যদি পারেন তাহলে চোদ্দ নম্বর দিন জন্তু জবাই করে নিলেন এই দেশেও পারবেন বাংলাদেশেও পারবেন যেখানে ইচ্ছা পারবেন নিজেও খেতে পারবেন দাওয়াতও দিতে পারবেন গুস্তও বিতরণ করতে পারবেন একটু সদকা করবেন আর বাচ্চার জন্মের ইমিডিয়েট পর বাচ্চার ডান কানে আজান বান বাম কানে কামত এগুলো দিতে হয় একটা বই পড়ে নেবেন কি কি সুন্নত আমল রয়েছে সেগুলো ইনশাআল্লাহ তারা সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করবেন তো এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা হুজুর যে হুক হোসেন আমি হয়ার জন্য আমার ওজন ভাই শরীর অসুস্থ কোন নামাজি মানুষ আসলে তো ওজন তার নামাজও খারাপ হইলে তার এক জারু বলে মনে থাকে না কিছু স্টো কই গিয়েছে কি কিছু স্মরণ শক্তি যেন কাজ করে এই দোয়া সবাই যেন আমরা করে থাকি আল্লাহ তালা সুস্থ সবল যেন রাখেন সব সময় চলন সই যেন রাখেন আল্লাহ আমিন আলমিন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত শুরুর দিকে অনেক বেশি কজা হয়েছিল এরকম সিচুয়েশন যদি অনেক সময় আমরা স্পেশালি যারা রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার এরা অনেক সময় ফজরের নামাজ পড়তাম পারি না বা হাতো থাকলে নামাজ পড়তাম পারি না অনেক ক্ষেত্রে নামাজ হাতো হয়ে যায় এইগুলা এই নামাজগুলা কিভাবে পড়া যায় এবং বাদর ওয়াক্তর আগে অবশ্যই পড়িবা এইটা তো এটা হলো কি এর ফরর ওয়াক্তর আগে আপনি পড়িবা দুই ওয়াক্তর যদি কজা হয়ে যায় তিন নম্বর ওয়াক্ত যেটা আইব ওয়াক্তটা আইবার আগে আগর দুই ওয়াক্ত পড়িবা সিরিয়াল অনুযায়ী পড়িয়া বাদে তিন নম্বর ওয়াক্ত পড়িবা খালি ফরজ আদায় করিলে ওই জীব ফরজ এবং ওয়াজিব ফরজ এবং ওয়াজিব অন্তত আদায় করাটা জরুরি আর ফজরের নামাজ যদি জোরর আগে আদায় করেন তখন সুন্নত পড়িবা ফরজ পড়িবা ফজরের নামাজ জোহরর আগে যখন পড়িবা জোহরর ওয়াক্ত শুরু হইবার আগে যদি পড়ইন তাইলে সুন্নত পড়িবা ফরজ পড়িবা এটা মানে উত্তম 
আর জোহর আর ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলে কি খালি ফরজ আদায় করবা আপনি খেয়াল করতে পারছেন নি জি তো ফজরের ক্ষেত্রে এটা আমি বলবো আর পুরাতন নামাজ যদি হয় অনেক বেশি তাহলে সেই নামাজগুলোর পরিমাণ প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে পরিমাণ বেশিরভাগ অনুমান করে একটা অনেক পুরাতন নামাজ বালিক হওয়ার পর সাবালক হওয়ার পর যখন থেকে নামাজ ফরজ হয়েছে শুরুর দিকে গাফিলতির কারণে অবহেলার কারণে অসংখ্য নামাজ ছাড়া পড়ে গেছে পড়া যায়নি এখন বেশিরভাগ অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করেন যে আমি দুই বছরের নামাজ হয়তো পড়িনি এক বছরের নামাজ আমি পড়িনি আর রেয়াজবিল্লাহ যাই হোক একটা অনুমান কারো দেড় বছর কারো এক বছর কারো দুই বছর কারো একটু বেশি তো এখন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছর হয় তিনশো পঁয়ষট্টি এক বছরের হিসাব সহজ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি ফজর তিনশো পঁয়ষট্টি আসর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ এইভাবে হয়ে গেল তো এক এক দিনের নামাজের এক এক ওয়াক্তের সাথে সাথে এক এক ওয়াক্তের ফর্জের নিয়োগ যদি করে নেন তখন তারিখ ইত্যাদি স্মরণে নেই তখন প্রত্যেক নামাজের মধ্যে বলবেন শুরু থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী এখন যে ফজর আমার উপর আদায় করা জরুরি সেই সিরিয়াল অনুযায়ী এই ফজরটা আমি আদায় করছি এইভাবে এক বছর যদি কেউ পড়ে নিতে পারে লেখে রাখার প্রয়োজন নেই লেখে রাখার প্রয়োজন নেই সে পড়ে নিতে পারবে অথবা যার যার সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রতিদিন যদি নিয়মিত আদায় করে আর মাইনাস করতে থাকে আর এরপরে যদি তার ওই পরিমাণটা বেশিরভাগ অনুমান ভিত্তিক যে পরিমাণটা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেটা যেদিন শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে আর এর সাথে সাথে তবা ইস্তফারও করতে হবে তো নামাজ নতুন বা অল্প দিন আগের বা এক দুদিনের আগের যে সমস্ত নামাজ এগুলো যেমন কজা করতে হয় বালে হওয়ার পর থেকে শুরু থেকে যে সমস্ত নামাজ কজা হয়ে গেছে সেগুলো আদায় করাও জরুরি কেউ কেউ পুরাতন নামাজ হলে বলেন এটা ওমর কজা তো ওমর কজা হলে এটা আর নাকি আদায় করতে হয় না শুধু তবা করলে হয়ে যায় এমন ধারণা ঠিক নয় সকল ফোকা হয় কারাম সকল কজা উল ফাওয়াইত নামে একটা চ্যাপ্টার রয়েছে এই সমস্ত সমস্ত ফোকাহায় কারাম লক্ষ লক্ষ মসআলার শরিয়া ভিত্তিক সমাধান আমাদের জন্য বের করেছেন ওনারা নামাজ কজার পুরাতন নামাজগুলো কজার ব্যাপারে যে চ্যাপ্টার এনেছেন এই চ্যাপ্টারগুলোর মাধ্যমে এই সকল ফোকাহায় কারামের ঐক্যমত আমাদের সামনে চলে আসে যে নতুন পুরাতন নামাজের মধ্যে কজার বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টির কোনো দলিল নেই আল্লাহ তারা বুঝার এবং আমল করার জন্য তফিক দান করেন এই কন্টিনিউটি ধরে রাখতে হবে এই অবস্থায় তো অবার অবস্থায় নিজের সুবিধা মতো পুরাতন নামাজগুলো কজা করা অবস্থায় আর এই একটা রুটিন ঠিক করে এর উপর আমল যিনি শুরু করে দিয়েছেন এমত অবস্থায় যদি কারো ইন্তেকালও হয়ে যায় আশা করি তবার পথে মারা যাওয়ার কারণে তবার রাস্তায় ইন্তেকালের কারণে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তারা তখন মাফ করে দিবেন কিন্তু যদি বলে কেউ যে না এগুলো পুরাতনগুলো হলে আর পড়তে হবে না তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে এটা এমন কথা ঠিক নয় এটা ভুল এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন না করলেই ভালো হবে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন করব না আমি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যে এত সুন্দর তেলাওয়াত করেছেন কোথ থেকে শিখেছেন যদি আমি চাই শিখতে আল্লাহ আকবার আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন আপনি আসলে শুনবেন কিছু কিছু তেলাওয়াত তো আপনারা ইকরা ইকরা বাংলা টিভির ইউটিউব সাইটও আছে এখানে কিছুদিন আগে যে তেলাওয়াত সেটাও শুনবেন তো আপনি অবশ্যই বড় বড় কারে যাদের পছন্দ হয় তেলাওয়াত তাদের তেলাওয়াতগুলো শুনবেন এবং সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন আর সকলের সুর তো আর সমান নয় সুর একটু ভিন্ন হয় তো যাকে আল্লাহ তালা যতটুকু সুর দিয়েছেন সে অনুযায়ী পবিত্র কোরআন শরীফকে সুন্দর করে পড়ার কথা হাদিসের মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যাকে যে সুর দেওয়া হয়েছে সেই সুর অনুযায়ী তিনি যেন যথাসাধ্য সুন্দর করে কোরআন শরীফ পড়ার চেষ্টা করেন আর এর জন্য কোনো ভালো কারের কাছে মাস করতে হবে যাকে পছন্দ হয় এমন কোনো কারি সাহেবের ক্লাস নেবেন এগুলো লন্ডনে খুঁজলেও পাবেন ইনশা আল্লাহ তালা অনেক জায়গায় কারাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে আল্লাহ তালা আপনার এই মহাব্বতকে যেন কবুল করেন এই ভালোবাসাকে যেন আল্লাহ তালা কবুল করেন অনেকেই মাসাল্লাহ দোয়া দিয়েছেন আনন্দের প্রকাশ করেছেন ভালোবাসা দ্বারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং শুকরগুজার আল্লাহ তালা সবাইকে জায়গায় খেয়ার দান করুন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু 
पुरुष महिला बड़ लगी तो एक ही दुआ बड़ पुरुष महिला लगी एक ही दुआ मुस्लिम सह अन्य दुआर बर मध्य समस्त दुआल आगे चेस्ट कर चेस्ट कर हाँ कल तो ड्रप हो गए एयरपोर लाइन क्या देखते साधारण मध्य सब दुआ प्राय ठीक एक दुआर मध्य शब्द एक विर्कित नोट कर लगभ और सकाल बिकाल दुआ सकाल बिकाल जिकिर अजगर तस्बीर तहलिल वजीफा हदीस द्वारा प्रमाणित आलदा कितब आगू जानबा और एगू पढ़ार चेषा करब इनशाला जी एर पर लाइन के आज जी असलम आलैकुम वालेकुमरिकाजीब सफर कर सम्मानित शिविर आवाज कम कर सरसिटी फोन आलाप कर प्लीज सलैकुम जी खुश प्लीज प्रश्न प्लीज शरीर अंग प्रत्यंगी क्लियर उठाइया बहुत आद बीबा और पुरुष खान न उठाइया उत्तम नाबिर नीचे 
উফরে বা নিচে হাত পান দিবা তো Hanafi মাযহাব অনুযায়ী বেশি উত্তম হলো নবীর নিচে বান্দা আর খেখো হইছে উত্তর কিন্তু মহিলা হল লাগি খানর দার পর্যন্ত উঠানি নাই বরং খান্দ পর্যন্ত উঠাইলো এনাফ प्रमाणित पार्थक्य गुरे विभिन्न हदीस विद्यमान रही कराम फतवा विद्यमान रही এবং সাহাবায় কারামের ফতোয়া তাবেইনের ফতোয়া মুজতাহিদ ইমামগণের ফতোয়া চার মজহাবের সকল ফোকাহায় কারামের মতামত এবং তাদের বাইশ্য এবং বক্তব্য এবং চোদ্দোশো বছরের সবগুলো নির্ভরযোগ্য ফেকার কিতাবসমূহে এই পার্থক্যের সমর্থন এবং এর জন্য পার্থক্য কি কি কোন কোন জায়গায় এগুলোকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এই বাস্তবতাই ফুটে ওঠে যে এগুলো ভিত্তিহীন নয় কোনো কোনো জিনিস আছে যেগুলোর প্রমাণ হাদিসের মধ্যে পেলে দেখা যায় যে এটা সনদগত সূত্রে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে কোনো বাইফ হাদিস পাওয়া যায় কিন্তু উম্মতের অব্যাহত কর্মধারা অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং সকল সাহাবায়িক রাম ইমামগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে শুরু থেকে উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা অব্যাহত কর্মধারা দ্বারা যে সমস্ত জিনিস প্রমাণিত হয় সেগুলোও মানে সেগুলোর মধ্যে ওই দুর্বলতার থাকে না ওই দুর্বলতাটা অটোমেটিকলি শেষ হয়ে যায় বরং বোঝা যাবে যে এই সুন্নতের হেফাজত এবং সংরক্ষণ শাব্দিক বর্ণনার চেয়েও এই উম্মত অন্যভাবে বেশি করেছে সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে করেছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম शरीर অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করে এখানো করিয়া এর বাদে সেজদা করা এই অন্য হাদিসও নিষেধ দেওয়া হয়েছে মানে কুকুরের মতো খেয়ে সেজদা যেন না করে কিন্তু ইটারে হেয়ার উপরে নিয়ে কম্পেয়ার করা এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল এর উপরে আমি কোনো দিন বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব দলিলের আলোকে কিন্তু এই হাদিস রে সেই নিষিদ্ধ হাদিস রে আনিয়া এই সুরতর উপরে ফিট করা এটা সম্পূর্ণ ভুল মহিলা হলে যেভাবে বেহাস্তি জেবরের মধ্যে লেখা আছে যেভাবে তালিমুল হাকর মধ্যে লেখা আছে যেভাবে একটু জড়সড় হইয়া যেমন আজ শরীরের লোকে লাগাইয়া ফ্যাট উরুর সাথে লাগাইয়া সেজদা করলা আর ডাইন সাইডে দুইও ফাও একটু বার করলা আর যতটুকু ফারা যায় দিন দিন সংযত হইয়া জড়সড় হইয়া একত্রিত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করে মিলাইয়া করা এটা এই সুরতরে তামাম ফোকাহায় কারাম সকল মজহাবের তামাম ফোকাহায় কারাম এই সমস্ত পদ্ধতিকে পুরুষের চেয়ে যে একটু ভিন্ন এই ভিন্নতাকে ওনারা সমর্থন করেছেন ফেখে সাফের মধ্যে দেখেন ফেখে হানাফির মধ্যে দেখেন অন্যান্য ফেকার কিতাবগুলোর মধ্যে দেখেন পুরুষ এবং মহিলার নামাজের পার্থক্যকে সমর্থন করা হয়েছে এগুলোকে ভিত্তিহীন বলা হয়নি এগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত সাহাবাই কারামের ফতোয়া এর সমর্থনে রয়েছে সুতরাং শাস্ত্রীয় দিক বিচারে যে সমস্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই সমস্ত হাদিসের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে যদি কোনো ধরনের দুর্বলতা পাওয়াও যায় তাহলে এই সমস্ত দুর্বলতা হাদিসের উসুল হাদিসের মূলনীতি অনুযায়ী আর বাকি থাকে না অবশিষ্ট থাকে না এগুলো দুর্বলতা শেষ হয়ে যায় কারণ শুধু এই একটা মাত্র হাদিসে নয় তো এই জন্য আমাদেরকে পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো ইসলামী ফেকা বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ ফেকার কিতাব সমূহ উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে ইসলামী ফেখের আর লক্ষ লক্ষ মাসআলা মসাহিলের কিতাব সমূহ মুজতাহিদ ইমামগণের যে চেষ্টা এবং প্রচেষ্টার বিনিময়ে যে অসংখ্য গণিত ফেখে ইসলামের ভান্ডার ইসলামী আইন এবং ইসলামী লর যে ভান্ডার তৈরি হয়েছে ইসলামী ফেখা এবং ফতোয়ার কিতাবাদের যে বিশাল বড় ভান্ডার তৈরি হয়েছে সেগুলোর উপর কোনো আস্থা থাকতে পারে না এবং সবগুলো ভুল বলতে বাধ্য হবে 
বাধ্য হব আমরা যেগুলো মনে হয় ভুল নাউজবিল্লাহ এটা হতেই পারে না তাদের এই সমস্ত মাসালাগুলোর উপর আপত্তি তোলা এগুলা বর্তমান সময়ের কিছু সংখ্যক মানুষের মন গড়া বিষয় তো আল্লাহ তালার জন্য আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন ফোকাহ কারামের এই ইজতিহাদ এবং গবেষণামূলক চেষ্টা এবং প্রচেষ্টার কদর করার মূল্যায়ন করার জন্য তৌফিক দেন সময় শেষ হয়ে গেছে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দোয়ার নিবেদন রেখে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তোমরা কোন কোন